这里是贵州独山的天洞。天洞是一个与神仙约会的地方，这是天洞里的得见如来，一个天然形成的、巨大的、坐在莲花宝座上的如来佛。今天从平塘来到了独山，特意到这里的天洞景区。这个景区交通非常方便，从独山县城直接有公交车过来。独秀峰，下了车就可以看到远处的独秀峰。这个独秀峰曾是独山的十二景之首，徐霞客也来到过这里。天洞地，独秀中国。天洞景区就在独秀峰的旁边。从路边走到景区的入口大约一公里，沿途都开满了鲜花，像是个小市来桃园。这应该是月季吧？独秀峰，独秀峰旁有很多的小村寨，以布依族为主。这里还有很多的民宿，住在这里是非常方便的。这里是检票口，现在游客很少了，请了个导游。新维叫我小维就好了，也可以叫我兰兰。好，谢谢，兰兰是吧？嗯，对。好的。这个洞很大，所以请个导游比较方便一些。那里呢？您请看我手指的方向，那里呢一坦平洋，唯独座山峰呢独立在其中。当地的老百姓呢把这座山峰呢称为独坡，也叫为独秀峰。等于独山县跟这个山还有点关系是吧？哦，对，独山县城的县名就是以这座山峰而得名的。哦，去洞口还要爬三百六十五级台阶。这个位置呢，它就是天洞的最原始的洞口。以前要进去呢，就是从这个小小的口径呢钻进去。啊、哦，这以前是洞口是吗？哦，对，现在为了安全呢，已经用水泥封起来了。现在呢，我们所处的位置呢，它就是天洞的地跟洞厅了，天道厅。来，我们回头看一下，在我们面前的这尊钟乳石呢，大家看一下，是不是很形式于西方的一棵圣诞树，对不对？啊、嗯，在天洞里面，我们也称之为长寿树。那、嗯、么这只猴子在哪里呢？来，我们找找看。猴子是吗？嗯，对。这个小的吗？啊、嗯，对。哦，还真是。端在上面的那只呢，其实是只神猴。那么据说这只猴子呢，生性呢很非常的顽劣，经常呢下山扰民。如来佛祖就派了他的弟子弥勒，我们往这边看，弥勒在这，这就是他大大的肚皮，看到没有？啊、哦，这是弥勒佛。嗯，对，就派弥勒佛呢下山看管这只猴子，加以修炼。那么今年累月呢，这一猴一佛参佛得法上天庭去了，就留下了他们的石阵在这。所以呢，我们把这里的景观称之为弥勒训猴。啊、哦，好，我们再往。弥勒的身后看一下，大家看，在弥勒的身后呢，停立着一石笋，很形式一座佛塔一样，对不对？对。我们呢，称之为千佛塔。啊、哦。好了，说到猴子呢，相信大家都会联想到孙悟空了，对吧？嗯。来，我们再往这边看，这边这一根呢，就是孙悟空的如意金箍棒了，金海神针。嗯。哇，这洞还真大。好，走到这里呢，我们再看一下正前方。在我们正前方的这一尊呢，我们称之为万夫石。大家看，这里呢就像一位妇女，怀里面呢抱着她的孩子，正在等到她的丈夫呢回来，所以呢我们把它称之为了万夫石。那么其实呢，大家可以把你们的一根手指头比划出来，是不是也像我们的一根手指头一样？是不是？哦，就像生活，对，像生活比个耶哈。哦，真是。看一下我们左侧前方的这座石幔，这座石幔呢，它从上到下是没有任何的接洽点的。这里呢，也是我们天洞的十大景之一——一帘幽梦。因为从这里滴下来的水呢，纯度呢是比较高，所以呢，使得这一帘幽梦呢也是比较的洁白和漂亮的。我们呢，可以再看一下它水里面的倒影。倒影呢也是极为的奇特，很美不胜收，对不对？对。所以我们在拍照的时候呢，一定要连同倒影呢一起拍哈、嗯。确实，请个导游讲解的更清楚，而且在里面比较安全。走到这边，大家可以抬头看一下，接近圆圆的大石头呢，是在发生地壳运动的时候呢，从上面这个位置脱落下来，滚
到这里的。那我们现在结合旁边中午时的造型呢，大家可以发挥一下你们的想象力，尽情的发挥一下。想象一下旁边这个中午时的造型，长得像海底世界的哪种动物哦，还真是有点像海狮顶的东西，是吧？啊，对。哇！好了，现在呢，进入我们演员的就是天洞的震动之宝——擎天一柱。它呢，也是我们天洞呢目前最高最长的一颗中午时，目测呢已经有二十多米左右高了。哇，真是哎！我们可以再看一下它的底座，底座呢就很形式一个莲花宝座一样，也是非常的漂亮和壮观的，对不对？嗯、那么其实这颗擎天一柱呢，它还有一大亮点，待会儿呢我们走到观景台上呢就可以清楚的看到了。看一下正前方，在我们正前方的这一位呢就是云游道人张三丰的石像了。我们看一下，上面是他的发髻、眼睛、嘴巴、长长的胡子。下半身呢，就是他一个打坐的姿势，是不是？我真是，这好大呀、啊，这个，这得有、哦、非常的大气，是吧？对，这得有十几二十米。再呢，我们再看一下旁边的擎天一柱，大家看一下上面的滴水点跟下面的石柱，目测还有一米左右的距离呢，才能相接在一起，对不对？嗯。那么以中午时每年零点零一毫米的速度在增长呢，他们两个相接在一起的时间呢，大约要上万年以上的时间。所以呢，我们把这里浪漫的称为万年之吻、万年之约。哦，那相接在一起的时间呢，也大约还需要上千年以上的时间。哦、所以呢，我们把这边呢称为千年等一回，也称为千年之约，那边称为万年之约。哦，天洞原名叫神仙洞，里面有五个大洞厅，分别叫天道、天阶、天宫、天佛和天恩。看过许多的山水名画，真实的山水画呢，尽管很美，但是呢，都是展现在纸上的虚美。现在呢，大家可以看一下我们正前方的洞壁上，这里呢，把纸上的虚美呢，活灵活现的展现在了大家的面前了。来，我们瞧瞧看，这里呢，就是从上而下的汤山流水，旁边都是连绵不断的群山，这边呢，还有春天的大树。我们再往这边看，还有耸立的群峰，看了没？嗯，是幅是不是就是一幅活水如生的山水画？嗯。是山水画，而且面积超大。好了，走到这里呢，我们回头看一下，大家看一下这个洞口的轮廓，是不是很像一个人的头像一样，对不对？哦，还真是一个大圆脑袋哈。嗯，是的，里面这些千奇百怪的中午时呢，就像我们人的大脑神经组织，所以呢，我们也把这里呢称之为智慧大脑。好，现在呢，我们已经来到的是第二个洞厅了，天阶厅。来，大家可以看一下，再在我这个角度看一下我们正前方的这个位置，大家看，前方的洞顶是不是犹如一座一座的拱桥一样？下面呢、啊、就是小桥流水人家，对不对？对这边呢就是万家的灯火了。所以这里的这一番景象呢，它也折射出了我们洞壁上的四个大字“洞天福地”，一个修身养性的好地方。哇、哦，真漂亮哎！哇，真漂亮。在我们正前方的这一块呢，就是一块三生石。三生石呢，它可以允许人的前世、今生以及来生。前世的因，今生的果，后世轮回呢，这些都牢牢的记在了三生石的上面。请定三生的石。哦，这是那个《三生三》电视剧里的那个哈。嗯，对。三生三世石，请定三生。万年娘快要葬好的人了，走到这里呢，我们可以发现这边有很多的岔洞口。来，我们往上面看。哦。看到没？上面那一个呢，也是一个没有开发的洞。哦。等于这里面一共有八个洞，这其中开发了一个，是吧？哦、是的。来，现在大家都可以看得出来，这边呢是遭受到了很大的人为破坏。这里呢也是我们天洞景区呢目前被破坏的最为严重的一带了。要说没被破坏到的话，今天展现在大家。都给切了啊！很多人、哦、被切了。哦，真是！你看这这些泡面。中午时这边呢，就可以近距离的可以看看到了。哇，真是！这中午时里面呢，都是晶莹剔透，非常的漂亮。哇，真是！这这明显就是人为给弄的，是吧？是的。虽然呢，它已经被破坏掉了，但是依然给我们呈现出了不一样的美。所以呢，我们把这里呢也称为残缺的美。好、嗯啊，现在呢，我们来到的就是封神大典了。刚刚呢，在前面呢，我们已经说了，张三丰与三平的事。惠于皇大帝知道之后呢，认为他造福百姓，功德无量，就特发为上仙。于是呢，就在这里呢，跟他开了一个封神大典。
我们看一下，正上方这位呢，就是玉皇大帝；正中间这位呢，就是天后赏封的张三丰。旁边这些都是前来参加封神大礼的小仙，非常的热闹非凡。好，现在呢，我们来到的就是天宫的第四个洞厅——天佛厅，将我们眼前的景观呢，就是等月如来。这里呢也是当地老百姓还有许多游客的一个朝拜圣地。每逢七十五逢年过节的时候呢，当地的老百姓还有许多游客呢都会来这里祈福。好，现在呢大家可以站到我这个角度来，站在这个角度呢，在这里我们可以清楚的看到如来佛祖的五指山。哦，还真是哎。嗯，对，这是他老人家的五指山哈、啊嗯。来，上面呢是他的头发，两边呢就是他肥肥的有福气的耳朵了。下面呢就是一层一层的祥云，对不对？那么只要我们观察的再入微一点呢，可以发现，其实这两边凹进去的就是他的眼睛，隐约还看还可以看得到他的鼻梁，对不对？所以今天我们站在如来佛祖的面前呢，可以暂且抛下心中的琐事，向他老人家许个愿望，所谓眼中有佛，佛在心中，心存了则灵。这里呢也是我们天龙景区呢最具有代表性的一点景点哈。这个天然的如来巨佛真的是太神奇了，头发、手指、莲花宝座都非常的逼真。如果不在洞内亲眼看到这个，很难相信这是一个天然的巨佛。这一尊呢是金佛塔，这边呢是银佛塔。我们感兴趣的话呢，可以顺时针绕着金佛塔呢转三圈。一转好运来，二转财运大，三转福报高。转佛塔，其他运，想转的都可以转。这边是龙头哈、啊，对，这边是龙的头，那边呢就是龙的尾了。哦，好长、啊，看不到的，所以这就是所谓的神龙见首不见尾。哦，哇，好漂亮啊！来，大家看一下，在这些众仙神仙里面找找看，看看哪位是财神爷，哪位是观音娘娘，财神爷在这。这位就是财神爷哈，啊，财神爷，对，正在向你们招手了。这位就是观音娘娘的一个侧面像，哦，好像，对，这像观音。我们可以看一下我们左侧前方哈，在我们左侧前方的就是释迦牟尼佛求得到求到的那一棵菩提树了，上面这些都是他茂密的枝叶，哦，下面就是他的树干。哦，好像啊！对的，远远望过去，是不是很像一棵高大的树木一样？对对，树干。那还可以看得到，释迦牟尼佛呢，还正在那里一花一世界，一树一菩提，正在那里专心的求道。那么我们都说菩提树下有人家，对不对？我们再往下面看，上面是一座小房子，屋顶、烟囱、拱门，什么都有。虽然看到过很多的溶洞，这个天洞还是非常震撼的。五个洞厅里遍布不同的神仙。好，走到这边，我们抬头看一下，上面这里呢就是一朵含苞待放的一年雪莲花。那么这朵花是怎样形成的呢？它是在发生地壳运动的时候呢，导致了这两个山体的分裂。我们可以看得出来，这两个山体呢是已经分裂的。从上面缝隙下滴下来的水呢，就形成了这朵含苞待放的一年雪莲。好，现在呢，我们看到这个景观呢，就是天地纵横。大家看这里的石脉呢，比较奇怪，都是倒立而并排生长的，纵横交错，对不对？就像天和地呢，就要相接在一起了。那么，其实我觉得它更像我们贵州农家，快过年的时候呢，每家每户挂的香肠腊肉一样，非常的接地气，对不对？嗯，是。这五个洞厅可以说把天庭文化淋漓尽展，身处其中，感觉到无限的禅意。灵芝是吧？嗯、哦，对，道观的青年灵芝哈。嗯，嗯，还真是青年灵芝。好了，现在呢，我们来到的是玉水晶盆。那么都说来到玉水晶盆的人，可以下去洗三次手：第一次洗手，所有烦恼都顺着水流走；第二次洗手，五福四海都有朋友；第三次洗手，财富健康样样有。玉水的金盆，这水好凉啊！这是最后一个通道了，整个的游览时间大概是两个小时。那么我们已经在里面坐了一天的小时间了，现在呢，我们就准备回到我们的人间去。那么时光飞逝，我们就
妈睡觉，妈会带着我们一起穿越回到人间。来吧，一起穿越回去吧。我个人还是非常喜欢这个天洞的，很有特色。下次有机会可以来这里参见如来。